নমস্কার বন্ধুরা মমস ম্যাজিক্যাল টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকালকার প্যারেন্টস মানে আমাদের জেনারেশনের মা বাবারা আমরা কিন্তু বাচ্চাদের ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন তাই না বাচ্চাদের কীভাবে মানুষ করব বাচ্চাদের কীভাবে পড়াশোনা করাবো সব ব্যাপারে কিন্তু আমরা অনেক বেশি সচেতন আর আপনারাও দেখুন সচেতন বলেই তো আজকে এই ভিডিওটা দেখছেন বাচ্চাদের দাঁতের যত্ন কীভাবে নিতে হবে সেটা দেখার জন্য বা সেটা জানার জন্য আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করব আমার বাচ্চাদের বয়স এই জাস্ট পাঁচ বছর ক্রস করল মানে এই এই জুনে ওদের পাঁচ বছর হলো তো এই পুরো জার্নিটাতে ওদের এখন সব কটা প্রাইমারি টিতি বেরিয়ে গেছে মানে দুধের দাঁত যেটা বলে সেটা সব কটা দাঁতই বেরিয়ে গেছে তো এই পুরো জার্নিটাতে দাঁত ওঠা থেকে শুরু করে বা এই পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত আমি কিভাবে ওদের দাঁতের যত্ন নিয়েছি বা কিভাবে ওদের ব্রাশ করাতে অভ্যস্ত করেছি সমস্ত টিপস এবং ট্রিক্স আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি এই ভিডিওটা থেকে আপনারা কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন আর যদি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওটাকে কিন্তু লাইক করবেন এবং শেয়ারও করবেন আর এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে চলুন আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক বাচ্চাদের প্রাইমারি টিথ বা দুধের দাঁত যেটা বলে বা প্রথম যে দাঁত বেরোয় সেই দাঁত কিন্তু ছয় মাস বয়স থেকে মোটামুটি দু বছর বয়সের মধ্যে সব কটা দাঁতই বেরিয়ে যায় সব কটা মানে কিন্তু বত্রিশটা দাঁত ভাববেন না উপরের বাটিতে দশটা দাঁত থাকে নিচের বাটিতে দশটা দাঁত এই মোট কুড়িটা দাঁত বাচ্চাদের কিন্তু বেরোয় তো আমার বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও সাত মাস বয়সে মোটামুটি ওদের দাঁত বেরোনো শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং দেড় বছরের পরপরই কিন্তু ওদের সমস্ত দাঁতই মোটামুটি বেরিয়ে গেছিলো ভিতরের দিকের উপরের দুটো নিচের দুটো বোধ হয় বাকি ছিল বাকি মোটামুটি সব দাঁতই বেরিয়ে গিয়েছিল তো এই যে সময়টাতে আমি কিন্তু এই সময়টাতে ফিঙ্গার ব্রাশ ব্যবহার করেছি মানে ওই দু বছর বয়স পর্যন্ত কিন্তু আমি কোনো রকম টুথপেস্ট বা টুথ ব্রাশ নর্মাল যে বাচ্চাদের টুথ ব্রাশ হয় সেগুলো ব্যবহার করিনি ফিঙ্গার ব্রাশের ব্যাপারে আমি আগের দিনের ভিডিওটাতেও আপনাদের বলেছিলাম সিলিকনের তৈরি এক ধরনের ব্রাশ হয় যেটা এইভাবে আঙুলের মধ্যে ঢুকিয়ে বাচ্চাকে এইভাবে ব্রাশ করাতে হয় তো আমি সেই ব্রাশটাই কিন্তু ব্যবহার করেছিলাম কারণ দেখুন ওই বয়সের মধ্যে তো বাচ্চাদের কন্টিনিউয়াসলি একটার পর একটা দাঁত বেরোতে থাকে তো যার জন্য ওদের কিন্তু মাটিটাতে ব্যথা হয়ে থাকে বা কখন দাঁত উঠবে কোন জায়গায় ব্যথা আপনি তো ওইভাবে সবসময় বুঝতে পারবেন না আমাদের পক্ষে বোঝার সম্ভব না তো যার জন্য আমি কিন্তু নর্মাল ব্রাশ ব্যবহার করিনি আর ফিঙ্গার ব্রাশের বেসলগুলো খুবই সফট হয় এবং বাচ্চাদের জন্য ওটাই যথেষ্ট বাচ্চাদের দাঁত পরিষ্কার করার জন্য তো যার জন্য যতদিন না পর্যন্ত সব কটা দাঁত বেরিয়েছে মোটামুটি দু বছর বয়স এ পর্যন্ত আমি কিন্তু কোনো রকম টুথপেস্ট বা টুথ ব্রাশ ব্যবহার করিনি আমার বাচ্চাদের বয়স যখন প্রায় দুই বছর তখন থেকে আমি অ্যাকচুয়াল যে বাচ্চাদের টুথপেস্ট হয় বা টুথ ব্রাশ হয় সেগুলো ব্যবহার করা শুরু করেছিলাম কিন্তু টুথপেস্টের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস নজর রেখেছিলাম যেমন টুথপেস্টটা যেন অবশ্যই ফ্লোরাইড ফ্রি হয় বাচ্চাদের টুথপেস্টে নর্মালি ফ্লোরাইড থাকে না সেটা আপনারা দেখে নেবেন দেখুন আমি এখনও এই ধরনের টুথপেস্টই ব্যবহার করছি এটা হচ্ছে মামা আর্থের টুথপেস্ট এখানে লেখাই রয়েছে এই যে ফ্লোরাইড ফ্রি দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না তো এই ধরনের দেখে কিন্তু সবসময় বাচ্চাদের পেস্টটা কেনার চেষ্টা করবেন হয়তো দামটা একটু নর্মাল পেস্টটা থেকে একটু বেশি হবে কিন্তু ফ্লোরাইডে কী হয় বলুন তো বাচ্চাদের যখন নতুন নতুন ব্রাশ করা শুরু করে তখন তো বাচ্চারা কি করে খেয়ে ফেলে অনেক সময় তো ফ্লোরাইডটা কিন্তু বাচ্চাদের মানে স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয় তো যার জন্য একটু চেষ্টা করবেন যে ফ্লোরাইড ফ্রি টুথপেস্টগুলোই নেওয়ার জন্য তো আর এগুলো লাগেও খুব কম পরিমাণ এখানে ইনফ্যাক্ট লেখাও আছে যে একদম পি সাইজ বা মটরের দানার সাইজের মতো অল্প পরিমাণে কিন্তু এই পেস্টটা নিতে হবে এটা যেমন বারো মাস বয়সে বেশি থেকে ব্যবহার করা যায় আমি এখনও এই এই পেস্টটাই ব্যবহার করছি এর আগেও যেমন ডক্টর রেডির একটা পেস্ট পাওয়া যায় বা কিটোডেন্ট বলে বোধ একটা পেস্ট পাওয়া যায় তো সেই ধরনের পেস্টগুলো কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আর টুথপেস্টের ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখবেন যে এগুলো কিন্তু বিভিন্ন ফ্লেভারের পাওয়া যায় তো আপনার বাচ্চার ক্ষেত্রে আপনার বাচ্চা কোন ফ্লেভারটা পছন্দ করে সেটা দেখে যদি কিনতে পারেন তাহলে কিন্তু দেখবেন বাচ্চারা পছন্দ করবে মানে পেস্টটা দিয়ে মাঝতে পছন্দ করবে আমার বাচ্চাদের যেমন এটা রয়েছে বেরি ব্লাস্ট মানে স্ট্রবেরি ফ্লেভারে ওরা নর্মালি স্ট্রবেরি ফ্লেভারটা পছন্দ করে তো এই এই ফ্লেভারেরটাই আমি কিনি বারবার তো যার জন্য কোনো রকম প্রবলেম হয় না তো টুথপেস্টের ফ্লেভারটাও কিন্তু একটা বড় ভূমিকা পালন করে যে বাচ্চারা ব্রাশ ঠিকঠাক করবে কি না কারণ মুখে দিয়ে যদি ভালোই না লাগে তাহলে কেন বাচ্চারা ব্রাশ করতে চাইবে আর টুথ ব্রাশের ক্ষেত্রে একটা কথা বলবো
তো দেখে যদি ওরা পছন্দ করে প্রথমে তাহলে কিন্তু ওরা ব্রাশ করতে চাইবে তো এগুলো তো আপনাদের বললাম টুথ ব্রাশ এবং টুথপেস্ট আপনারা কিভাবে সিলেক্ট করবেন বা আমি কিভাবে সিলেক্ট করেছি এবং এখনো পর্যন্ত সেটাই ব্যবহার করে চলেছি সেটা নিয়ে কিছু বললাম এরপরে আমি আপনাদের বলছি যে বাচ্চা অনেকে কমপ্লেন থাকে যে বাচ্চারা ব্রাশ করতে চায় না একদম তো সেক্ষেত্রে আমি কিছু কিছু পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করেছিলাম বা কিছু কিছু ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেগুলো আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যেগুলো আপনারাও অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন হয়তো দেখবেন বাচ্চারা খুব আনন্দ সহকারে ব্রাশ করতে চাইবে তো ব্রাশ করার ক্ষেত্রে আমি যেমন প্রথম দিকে করতাম প্রথম দিকে তো অবশ্যই বাচ্চাদের একা তো ছেড়ে দেওয়া যায় না ব্রাশ করতে মায়েদের কি করতে হয় ব্রাশ করে দিতে হয় মা বা বাবা বা যে কেউ বড় থাকতো বাড়িতে তিনি হয়তো ব্রাশ প্রথমে করিয়ে দিলেন এবার বাচ্চাকে নিজেকে অভ্যস্ত করানোর জন্য কি করতে হবে প্রথমে হয়তো আপনি ব্রাশ করিয়ে দিলেন প্রপার হইতে তারপরে বাচ্চাকে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলুন এবার তুমি করো তো এইভাবে ধীরে ধীরে কিন্তু বাচ্চা অভ্যস্ত হবে নিজে নিজে ব্রাশ করতে যেহেতু আপনি ব্রাশ করিয়ে দিচ্ছেন তো বাচ্চার দাঁতের সেফটির জন্য কোনো চিন্তার বিষয় না কিন্তু তার সাথে সাথে তারও কিন্তু প্র্যাকটিস হবে তো যখন দেখবেন বাচ্চা ঠিকঠাকভাবে ব্রাশ করতে পারছে বা ঠিকঠাক শুরু করছে ব্রাশ করাটা তখন কিন্তু আপনি ধীরে ধীরে বাচ্চাকে একা একা করতে দিন আমি যেমন আর একটা জিনিস করতাম যে যখন ওরা একদম ব্রাশ করতে যেত না আমি বলতাম যে আমাকে কে ব্রাশ করে দেবে বলো তাহলে তুমি আমাকে ব্রাশ করিয়ে দাও আমি তোমাকে ব্রাশ করিয়ে দেবো তো বাচ্চাকে দিতাম আমার ব্রাশটা এইভাবে সে নাড়াতে থাকতো আর আমি তার বাচ্চার ব্রাশটা নিয়ে তার মুখে দাঁত দাঁতটা ব্রাশ করে দিতাম তো এভাবে খেলার ছলে কিন্তু বা খেলার মাধ্যমে ব্রাশ করানো হয়ে যেত এবং তাকে দিয়ে ব্রাশ করা কিভাবে ব্রাশ কিভাবে করতে হয় দাঁত সেটাও কিন্তু শেখানো হয়ে যেত তারপর আরেকটু বড় বয়সে তখন হয়তো তিন বছর কি সাড়ে তিন বছর হবে তখন ওরা একা একা ব্রাশ করা শিখে গেল তখন আমি ওদের সাথে কি বলতাম চলো আমরা যখন ব্রাশ করতে চাইতো না তখন বলতাম যে চলো আমরা ব্রাশ করার কম্পিটিশান করি কে আগে ব্রাশ করে নিতে পারে ভালোভাবে এবং তখন আমিও ওদের সাথে ব্রাশ করতাম এবং ওরাও করতো এবং আমি একটা জিনিস খেয়াল করতাম যে ওরা কিন্তু আমাকে ফলো করতো আমি যদি ব্রাশটা নিয়ে এদিকে ঘষতাম তো ওরাও নিজের মুখে এদিকে ঘষতো বা আমি যদি এদিকে ঘষতাম এদিকে ঘষতো তো ওইভাবে ব্রাশটা আমি কোন দিকে কোন ডাইরেকশানে দিচ্ছি ঘোরাচ্ছি সেটাও কিন্তু ওরা খেয়াল করে করে সেটাকে ফলো করে ওরাও কিন্তু এভাবে ব্রাশ করতো যাতে কি যার ফলে ওদের ব্রাশ করার টেকনিকটাও কিন্তু ঠিকঠাক রপ্ত হয়ে যেত তো এইভাবে ধীরে ধীরে কিন্তু ওরা ব্রাশ করাটা এখন পুরোপুরি শিখে গেছে এবং এখন সকাল বা রাতে খাওয়ার পরে আলাদা করে আর জোর জবরদস্তি করতে হয় না জাস্ট যে ব্রাশ করে নাও বললে ঠিক করে নাই রাতে এক এক দিন হয়তো খাওয়ার পরে প্রচণ্ড ঘুম পেয়ে গেল সেক্ষেত্রে দু একদিন তো স্কিপ হয় বাচ্চাদের ব্যাপার বুঝতেই পারছেন এমনিতেই তো ওরা খুব মুড়ি হয় কিন্তু নর্মালি কি করে খেয়ে উঠে কিন্তু ব্রাশ করে নাই বা সকালবেলা উঠেও কিন্তু ব্রাশ করে নাই তো আপনারা কিন্তু এই ধরনের ট্রিক্সগুলো অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন আর এছাড়াও আপনারা কিন্তু এই ব্রাশ করা নিয়ে বিভিন্ন রকমের গল্প বানাতে পারেন আপনারা তো জানেনই যে গল্পের বাচ্চারা কিন্তু গল্প শুনতে বা গল্প বানাতে ভীষণ ভালোবাসে তো আপনারা যদি এরকমভাবে গল্প বানান যে দেখো মুখের মধ্যে অনেক জীবাণু রয়েছে বা অনেক পোকা পোকা রয়েছে সেগুলোকে আমাদের কিন্তু মারতে হবে ভালো করে এই ব্রাশটা আমাদের অস্ত্র তো পেস্টটাও আমাদের অস্ত্র তো এগুলো দিয়ে আমাদের ভালো করে এরকম ঘষে ঘষে মারতে হবে কোনো জায়গাটা হয়তো দেখছেন বাদ পড়ে গেছে বাচ্চা এই দিকটা ঘষেনি আরে ওই তো ওই কোনায় দেখো ওই যে ওখানে একটা জীবাণু বসে রয়েছে ভালো করে এই জায়গাটা ব্রাশ করে নাও তাহলে ওও দেখো মরে যাবে ইনফ্যাক্ট আমার বাচ্চারা কি করে কিছুক্ষণ ব্রাশ করার পরে হাঁ করে এসে দেখায় যে দেখো তোমার পোকাগুলো সব মরে গেছে নাকি আমি বলি হ্যাঁ হ্যাঁ যদি দেখি অনেক কোন ঠিকঠাক ব্রাশ করেছে হ্যাঁ মরে গেছে এবার ফেলে দাও যখন ফেলে দিল তাই তো অনেকগুলো পোকা বেরিয়েছে সব কথাই তো বেশ মরে গেছে তুমি কিন্তু খুব ভালোভাবে ওদেরকে মারতে পেরেছ তো এই ধরনের গল্প যদি আপনি বিভিন্ন রকমভাবে গল্প যদি আপনি বানাতে পারেন তাহলেও দেখবেন কিন্তু বাচ্চারা খুব আনন্দের সহকারে ব্রাশ করে নেবে তো এইভাবে কিন্তু আপনারাও বাচ্চাদেরকে দিয়ে ব্রাশ করাতে পারেন বা এরকম বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে কিন্তু বাচ্চাদের ব্রাশ করানোটাকে অভ্যাস করাতে পারেন কারণ ছোটো থেকে ইনফ্যাক্ট পাঁচ বছরের মধ্যে যে অভ্যাসটা তৈরি হবে বাচ্চার সেই অভ্যাস কিন্তু সে সারা জীবন ধরে রাখতে পারবে ছোটোবেলায় যে যে ভালো অভ্যাসগুলো তৈরি করতে পারবেন সেটা কিন্তু আপনার বাচ্চার জন্যই ভালো হবে আর একটা জিনিস বলি দাঁতের যত্নের ব্যাপারে যে প্রত্যেকবার খাওয়ার পরে ভালো করে প্রত্যেকবার খাওয়ার পরে তো আমাদের ব্রাশ করা সম্ভব হয় না তো প্রত্যেকবার খাওয়ার পরে যেন ভালো করে কুলকুচি করে নাই জল দিয়ে কুলকুচি করে নেওয়াটাও বাচ্চাকে অভ্যাস করাতে হবে তাহলে কিন্তু তার দাঁতের ভিতর
ইনফ্যাক্ট এটা আমি এখনো শিখিয়ে যাচ্ছি বাচ্চাদেরকে সব সময় তো বাচ্চাদা তো জানে নেই কি রকম ছটফটে হয়তো সব সময় হয়তো কুরকুচি করেও না বারবার পিছনে বলতে বলতে হয় মুগ্ধ মুগ্ধ তারপরে গিয়ে হয়তো ধই তো এই চেষ্টাটা কিন্তু মা বাবা হিসাবে আমাদের চালিয়ে যেতে হবে কিছু করার নেই মানে বাচ্চাদের পিছনে যে কোনো ব্যাপারে কিছু একটা অভ্যাস গড়ে তুলতে গেলে কিন্তু বক 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 করতে যেতে করে যেতেই হবে তাতে আপনার যত এনার্জি লস হোক না কেন দেখুন বাচ্চাদের নিয়ে বক বক করতে করতে আমি অলরেডি অনেক বক বক করে ফেললাম আজকে তো জানি না আজকে ভিডিওটা আপনাদের কাছে কতটা ভালো লাগলো বা কতটা ইউজফুল বলে মনে হলো তো যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ কমেন্ট করে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন আর আপনারাও যদি ব্রাশ করা নিয়ে কোনো রকম স্টোরি বানান বা এই দাঁতের যত্ন যদি যদি আপনাদের অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও আমাকে জানাতে পারেন আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব আমার অভিজ্ঞতায় যেটুকু আছে বা আমি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেগুলো অ্যাপ্লাই করেছি সেগুলো আপনাদের জানানোর আজকের মতো তাহলে এই পর্যন্তই থাক আपन असंख्य धन्यवाद जाना भिडियो देखार जो